வாழ்க்கையில் நாங்கள் நிறைய விடயங்களை கற்றுக்கொள்கின்றோம் அதே நேரத்தில் வாழ்க்கை முழுவதும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் ஆரோக்கியம் என்பது மிக மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகின்றது ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாங்கள் உடற்பயிற்சி செய்வது அத்தியாவசிய கடமையாக மாறி இருக்கிறது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனால் அதனுடைய தாக்கம் எவ்வாறு இருக்கின்றது அதனுடைய பயன் எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கிறது எனவே இந்த மாதம் உடற்பயிற்சி மாதமாக உலகம் முழுவதுமாக கடைபிடிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எனவே இது தொடர்பாக தான் கதைக்கிறதுக்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் சுகாதார அமைச்சின் தொற்றா நோய்க்கான இயக்குநரகத்தின் சமுதாய மருத்துவ நிபுணர் வைத்திய நிபுணர் டாக்டர் ஷெரின் பாலசிங்கம் அவர்கள் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்ல சுகம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க குறிப்பா இந்த உடற்பயிற்சி எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் நிறைய பேர் இப்போ ஆரம்ப காலத்தை விட இப்போ கொஞ்சம் கூட அதிகமா செய்து கொண்டே இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் எங்களை நாங்க சுறுசுறுப்பாக வச்சு கொண்டாதான் எங்களுக்கான சில சில நடைமுறைகளை இலகுவாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஒருத்தர் சுறுசுறுப்பா இருந்தா தான் பார்க்கும்போது மற்றவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகம் வரும் எப்பொழுதுமே சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்து இருந்தா அவங்களுக்கு வேலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போகக்கூடிய இருக்கும் இல்லையா எங்களை சுறுசுறுப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நல்ல விடயத்தோட கேள்வியோடு ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்கள் என்னென்னா எக்ஸசைஸ்ன்றது வேறு சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறதுன்றது வேறு இப்போ நீங்கள் கூறியது போல் எக்ஸசைஸ்னு சொல்லிக்கல பல பேர் நீண்ட தூரம் நட ஜாகிங் போகிறார்கள் இல்லாட்டி வாக்கிங் ட்ராக்ஸில் நடக்கிறதுக்கு போகிறா இல்லாட்டி ஜிம் இப்போ அது ஒரு ஃபேஷனாக போயிட்டு ஜிம்முக்கு போய்க்குள்ள ஒன்று இல்லை எக்ஸசைஸுக்கு இல்லாட்டி மசில் பில்டிங்குக்கு ஆனால் இது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டின்றது அதுக்கும் ஒரு அப்பாற்பட்டது மசில் பில்டிங்குக்காக வேண்டி போகிறது மட்டும் இல்லை அதுவும் நன்மை நன்மை இருக்குது நல்லம் ஆனால் முக்கியமாக அங்கிற அன்றாட வேலைகளில் வேலை தலங்களிலோ பாடசாலையிலோ வீட்டில் கூட நாங்கள் கூடுதலாக சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு மனையால் அழுத்தம்னு சொன்னால் அவள் யோசிப்பேன் நான் வீட்டில் நிறைய வேலை செய்கிறேன் நான் சமைக்கிறேன் பிள்ளைகள் உடுப்பு கழுவுறேன் பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி நான் பிற வீட்டில் மிச்ச வேலையில் சேரணும் அப்போ நான் சுறுசுறுப்பாக தானே இருக்கிறேன் இது போதாது ஆனால் நாங்கள் விளங்கி கொள்வது வேணும் இவ்வளோதான் சுறுசுறுப்பாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து முக்கியமாக வீடுகளில் இருக்கும் போது மாலை நேரங்களில் நாங்கள் தொடர்ந்து டிவிக்கு முன்னால் இருப்போம் இப்போ தொடர்ந்து ஒரு நபர் மூணு மணத்தியாலத்துக்கு மேலாக ஒரே இடத்தில் ஆடாமல் அசையாமல் இவ்வாறான ஒரு கவுச்சில் எல்லாட்டி படுத்திருந்தாவது சாய்ந்திருந்தாவது அந்த டிவியை பார்த்தாலோ இல்லாட்டி ஃபோனை பாவிச்சாலோ இல்லாட்டி கம்ப்யூட்டர் பாவிச்சாலோ வீடியோ கேம்ஸ் பாவிச்சாலோ இல்லை ஈடுபட்டாலும் அது ஒரு சுறு அந்த அதுக்கு பேலன்ஸ் ஆகாது அப்போ நம்ம அனேமா நிற்கிறேன் நான் எக்ஸசைஸ் செய்கிறேன் தானே ஜாகிங் போகிறேன் அப்போ ஏன் நான் இது போகணும் தானே ஆனால் அது அதுக்கு பிரி அந்த அதில் பலன் இல்லாமல் போயிடும் நாங்கள் வீட்டை வந்து திருப்பி அதே அந்த சுறுசுறுப்பு இல்லாத வாழ்க்கைக்கு போனோம்னு சொன்னோம் அந்த சுறுசுறுப்பு இல்லாத வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக நாங்கள் பார்ப்பது இப்போது இருக்கின்ற நவீன தொழில்நுட்பங்களை நாங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் இல்லையா இப்போ அதிலிருந்து நிறைய பேர் அதுக்கு அடிக்ட் ஆகி இருக்கிறாங்க வெளியில வாரத்துக்கு எதுவும் ஐடியாஸ் இருக்கா ஓ முக்கியமாக அந்த ஐடியாஸ்ன்னு சொன்னால் நாங்கள் முக்கியமாக நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது இதால் எனக்கு இந்த இந்த கேம்ஸையோ இந்த டிவியோ ஃபோனோ விட்டு வெளியில் வாரதால் எனக்கு என்ன நன்மைன்றது தான் நாங்கள் எப்பவும் யோசிப்போம் அப்போ அதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த சுறுசுறுப்பாக இரு இருக்கக்கூடிய வீட்டில் நாங்கள் பார்த்தோம்னா பிள்ளைகள் வந்து பாடசாலை முடிஞ்ச வேறையில் தாய்மார் ரெடியாக இருப்பினும் எல்லாத்தி பெற்றோர் ரெடியாக இருப்பினும் இந்த பிள்ளைகளை டியூஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது எல்லாட்டையும் பாடசாலை முடிஞ்ச அப்புறம் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் கிளாஸ் முக்கியமாக இந்த காலகட்டத்தில் பல தடங்கல்கள் ஏற்பட்ட கல்வி நடவடிக்கைகள் இருக்குது பாடசாலைகள் அப்போ அதால் முக்கியமாக எல்லோரும் அந்த கல்வி தான் முன்னோம் முக்கியமாக வச்சு அதால் அந்த சுறுசுறுப்பு ஆண்மை அந்த வாழ்க்கை முறையை மறந்து விடுறார்கள் அதே நேரம் வீட்டை வந்த பிறகும் அம்மா என்ன சொல்ல சாப்பிட்டுட்டு படிங்க ஹோம்ஒர்க் செய்யுங்க பிள்ளைகளுக்கும் ஹோம்ஒர்க் இருக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்க கூடாது நான் சொல்லல ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு விளையாடுறதுக்கும் கூட டைம் கொடுக்கணும் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கல நாங்கள் ஸ்கூல் முடிஞ்சு சாப்பிட்ட பிறகு எங்களுக்கு பெற்றோருக்கு தெரியாது நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் வேண்டு அந்த மாதிரி மரங்கள் ஏறதும் அது அப்படியான விளையாட்டுகள் நாங்கள் சின்ன வயசில் சுறுசுறுப்பாக இருந்தோம் ஆனால் இப்போ வீட்டுக்கு வருவோம் ஓ ஆனால் இப்போ நீங்கள் கூறினது போல் அந்த அந்த அடிக்ஷனுக்கு பிறகு அதால் பிள்ளைகளும் கூட அதுக்குத்தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லாட்டி புத்தகங்கள் அடால்ஸை பார்த்த அப்படி சொன்னால் வேலை தலங்களில் நாங்கள் யோசிச்சோம் அப்படி சொன்னால் முக்கியமாக வெறும் இப்போ உதாரணமாக 
ஒரு ரிப்போர்ட்டர் எடுத்தாலும் அவர் சொல்ல நான் ஒவ்வொரு மொபைல் சுறுசுறுப்பாக இருக்குது நான் அங்கே போகிறேன் நீங்கள் வாரேன் பைக்கில் போகிறேன் மோ பைக்கில் போகிறேன் அப்போ நான் சுறுசுறுப்பாக தானே இருக்கிறேன் ஆனால் மோட் பைக்கில் போகக்கில் அவருக்கு அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒன்றுமே இல்லை அதே நேரம் அவர் அந்த போகக்கூடிய தூரத்தை பைக் இல்லாட்டி சில த்ரீ வீலர் தான் போவார் பஸ்ஸில் தான் போவார் ஆனால் அந்த போகக்கூடிய தூரத்தை அவர் நடந்து போவாராயின் அதே அவருக்கு அதில் ஒரு பயன் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சுறுசுறுப்புக்கான அர்த்தத்தை தவறாக புரிஞ்சுருக்கிறாங்க இப்போ அதில் நாங்கள் வெளியில் ஆக்களை கொண்டு வரணும் இப்போ சிறுவர்கள் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போது மைதானம் சார்ந்த விளையாட்டுகள் விளையாடுவது இப்போது நிறைய குறைஞ்சிட்டு ஸ்கூல் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்ஸ் வந்தால் இதில் ஆஃபீஸில் எதுவும் நிகழ்ச்சி வந்தால் தான் ஒழியே நாங்கள் மைதானத்துக்கு போகிறோம் இப்போ சித்திரை புது வருட பிறப்பு கொண்டாடுறதுக்கு மைதானத்துக்கு போகிறோம் இந்த தவிர்த்து மாலை நேரங்களில் மைதானத்தில் ம சிறுவர்கள் விளையாடுவதையோ பெரியவர்கள் இருப்பதையோ காண முடியாது இருக்கு இல்லையா இதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இதுக்கு நாங்கள் உண்மையாக இப்படியான ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலம்தான் மக்களுக்கு இந்த மெசேஜை கொடுக்கணும் பாடசாலைகளில் வந்து நாங்கள் டீச்ச அனைமான நிறைய சர்க்கியூலர்ஸ் கல்வி அமைச்சாலையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய நிலையில் இல்லாததுக்கு காரணம் முக்கியமாக இந்த கல்வியில் ஏற்பட்ட தடங்கள் அப்போ நாங்கள் அதை பிள்ளைகள் சொல்ல இல்லாத ஆனால் நாங்கள் மறுபடியும் அந்த பெற்றோருக்கும் அதே நேரம் கல்வி சார்ந்த தலைவர்களுக்கோ ஆசிரியர்களுக்கு நாங்கள் ஞாபகம் ஊட்டுவது பிள்ளைகளுக்கு போதிய அளவு நேரம் விளையாட விடுங்க கட்டாயம் ஸ்போர்ட்ஸில் போய் ஜாயின் பண்ணணும்னு இல்லை அத்லட்டிக்ஸ் செய்யணும்னு இல்லை சும்மா இன்டர்வல் நேரமாகுது போய் விளையாடுறதுக்கு ஒரு பால் எடுத்து அடித்து வெரைட்டி பாஸ்கெட் பால் கோட் இருந்தால் ஷூட் பண்ணி பார்க்குறோம் இல்லாட்டி அப்படியான வேலை சும்மா உதாரணமாக எத்தனை பிள்ளையர் ஒரு மிறக்கொப்பு இருந்தால் எட்டியதை பிடிக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு பாஞ்சு அது கூட இப்போ செய்ய மறந்துட்டுதல் பிள்ளைய அப்போ அப்படியான விஷயங்களை கூட அந்த அந்த ஆக்டிவ் இதுக்கு நாங்கள் பிள்ளைகளை கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணணும் ஆக்டிவாக இருக்கணும் இருக்கிறதுக்கு அதே நேரத்தில் இந்த உடற்பயிற்சிக்கான மாதமாக இது கடைபிடிக்கப்படுகின்றபடியால் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்வதற்கான சில பரிந்துரைகளை உலக சுகாதார அமைப்பு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது என்ன பரிந்துரைகள் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆக்களுக்கு ஒரு கிழமையில் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூறு நிமிடங்களுக்கு மிதமான தீவிரமுடைய உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுவோம்னு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு அதை விட பதின ஐந்து வயதுக்கும் பதினேழு வயதுக்கும் இடப்பட்ட ஆக்கள் பிள்ளைகளுக்கு இளம் வயதினருக்கு ஒரு நாளுக்கு அறுபது நிமிடத்துக்கு ஆக குறைந்த அறுபது நிமிடத்துக்கு மிதமான தீவிரமுடைய உடற்பயிற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டும் உதாரணமாக வாக்கிங் நீண்ட தூரம் நடக்கிறது ஜாகிங் ஸ்கிப்பிங் சைக்கிளிங் அதுகள் அந்த விதமான நடவடிக்கைகளில் அதில் ஈடுபடலாம் அதை விட நேரம் இருந்தால் கூட தீவிரமான உடற்பயிற்சியிலும் ஈடுபடலாம் ஆனால் அப்படின்னு சொல்லிக்க அந்த நேரத்தை நாங்கள் குறைக்கலாம் எழுபத்தஞ்சிலேருந்து நூற்றி ஐம்பது நிமிடம் வரைக்கும் அந்த நேரத்தை நாங்கள் குறைக்கலாம் வயது வாழ்ந்தவர்களில் சிறுவர்களையும் இளம் வயதில் நாங்கள் இந்த அறுபது நிமிடத்தை தான் நாங்கள் இப்போவும் சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் இப்போ இந்த சிறுவர்கள் சரி பெரியவர்கள் சரி இப்போ உடற்பயிற்சிகள் செய்கின்ற பொழுது அதை நாங்கள் சரியான முறையில் செய்தால் தான் அதனுடைய நன்மையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சில நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் உடற்பயிற்சி செய்கின்ற பொழுது அவர்கள் பிள்ளையான முறையில் செய்கின்ற பொழுது அதனுடைய பிரதிபலன்கள் தான் நான் அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கிறான் இப்போ நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கிறோம் நிறைய நாள் நடந்து கொண்டிருப்பாங்க ஆனால் அவங்களை எந்த ஒரு மாற்றமும் வராது அதுக்கு என்ன செய்கிறது அதாவது மாற்றம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறது எடை குறைகிறதா இப்போ எடை குறைகிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு நூற்று நூறு சதவீதம் என்று பார்க்கல எடை குறைகிறதுக்கு எழுபது சதவீதம் டயட் உணவு பழக்கம் பழக்கம் மிச்சம் முப்பது சதவீதம் தான் இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியோ அது எக்ஸசைஸால் தீர்மானிக்கப்படுற அப்போ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து உடல் எடையை பராமரிக்கிறதுக்கு தான் கூட உதவும் குறைக்கிறதுக்கு அதால் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸால் மட்டும் உடல் பெறமன குறைக்க முடியாது அதே நேரத்தில் இந்த உடற்பயிற்சி செய்வதற்கான நன்மைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியுமா இந்த நன்மைகள் தான் மெயினாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன மாதிரி நன்மைகள் நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லுங்கள் தொற்றாத நோய்கள் முக்கியமாக மாரடைப்பு பக்கவாதம் புற்றுநோய் உயர் குருதியாமுக்கம் நீரிழிவு அப்படியான நோய்களில் இருக்க ஏற்படக்கூடிய ஆபத்தை குறைக்கும் இந்த எக்ஸசைஸோ உடற்பயிற்சிகள் ஈடுபடுவதால் அதே நேரம் இளம் வயதில் மரணம் அடைகிற காரணம் இப்போ முக்கியமாக நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது முப்பது வயதில் கூட மாரடைப்பு வந்து பல இளைஞர்கள் 
இறக்கின்றார்கள் அப்போ அப்படியான ஆபத்தை குறைக்கிறதுக்கு இது முக்கியமான செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் நாங்கள் கூறிய போது இந்த சுறுசுறுப்பற்ற வாழ்க்கை முறை கேள்விக்கு அங்கே தான் வரப்போகிறோம் அந்த வாழ்க்கை முறை ஒரு முக்கிய ஆபத்து காரணியாக அமைந்துள்ளது அதைவிட பாடசாலைகளில் பார்த்தோம்னா அந்த சிறுவர்களை இந்த டீம் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ஸில் ஈடுபடுறதால அவைக்கு அந்த லீடர்ஷிப் அதே நேரம் தீர்மானிக்கும் அந்த திறன் முடிவெடுக்கும் திறன் அதே நேரம் சிந்தித்து செயலாற்றி தன் விழுந்தால் தன் எப்படி பாதுகாத்து பிரேக்கிங் த ஃபால்னு சொல்லுவார் எப்படி விழுந்தாலும் அது பெரிய ஒரு தாக்கம் ஏற்படாத வேறு வாறு அவர்கள் விழு விழுந்து அந்த தாங் ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்தை குறைத்து கொள்வார்கள் அப்படி அதே நேரம் கல்வியில் கூட சிறப்பான ரிசல்ட்ஸ் அவைக்கு வரும் இந்த கூட ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸோ ஸ்போர்ட்ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் ஈடுபடுற பிள்ளைகளுக்கு இதை நாங்கள் அதை அப்படி யோசிக்கிறேல பிள்ளை படித்தா தான் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படி யோசிக்கிறேன் அதே நேரம் ஒர்க் பிளேஸில் எடுத்து வேலை தலங்கள் எடுத்த முடி சொன்னால் முக்கியமாக மேனேஜர் ஸ்டாஃப் வந்து தங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ் வந்து எக்ஸசைஸுக்காண்டி ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி போய் எக்ஸசைஸ் செய்கிறத விரும்ப மாட்டோம் ஏன்னா அந்த அதுக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்குது அப்போ இது முடியோணும் இந்த காலகட்டத்தில் என்று சொல்லி அவை விரும்ப மாட்டோம் ஆனால் எல்லோரும் அந்த மேனேஜர் அந்த லெவல் என்று இல்லாமல் எல்லோருமே இந்த எக்ஸசைஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டா அப்படியான செயல்முறையில் ஈடுபட்டா ப்ரொடக்டிவிட்டி கூட அந்த வேலை தளத்தில் கூடும் மற்றது எல்லாருக்கும் ஒரு புரிந்துணர்வு வரும் அது ஒரு ஃபன் ப்ரோக்ராம் எல்லாரும் அது எந்த நேரம் அந்த வேறும் அது பா எதிர்பார்ப்போடு பார்த்துருப்பாருங்க சில வேலை பல பிரச்சனை எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் அது ஒரு உல ரீதியாக ஒரு ஆரோக்கியத்தை எங்களுக்கு கொடுக்கும் சுறுசுறுப்பு இல்லாமை இது மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது இல்லையா இதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சிலிண்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் என்று நாங்கள் கூறுவது அதாவது ஒருவர் தொடர்ந்து மூணு மலத்தி ஆழத்துக்கு மேலாக ஆடாமல் அசையாமல் ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்தோ இல்லாட்டி சாய்ந்திருந்தோ ஏதாவது ஒரு வேலையில் ஈடுபட்டால் அவர் அது சிலிண்ட்ரி சிலிண்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைலில் நாங்கள் சொல்கிறோம் தைக்கிறதுனாலும் கையால் தைக்கிறதுனாலும் புத்தகம் வாசிக்கிறதுனாலும் அதுகளும் முதல் நாங்கள் கூறினது ஃபோன் கேம் லேப்டாப் அது ஆனால் அதுவும் செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் புத்தகம் வாசிக்கிறது அப்படியான அதுக்கான புத்தகம் வாசிக்க வேணாம் அப்படி இல்லை ஆனால் நாங்கள் மறக்காமல் ஒரு மலத்தி ஆழத்துக்கு ஒரு ஒரு முறையாவது எழும்பி கொஞ்சம் மசில்ஸ் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அங்கே கொஞ்சம் நடந்து திரிஞ்சு வாழ்ந்திருந்தால் நல்ல மற்றது வேலைத்தளங்களில் வந்து சில வேலைகளில் நாங்கள் முக்கியமாக மீட்டிங்ஸ் நடக்கும் சில வேலை முக்கியமாக இப்போ அந்த கோவிடுக்கு பிறகு எல்லாம் ஆன்லைன் மீட்டிங்ஸ் அப்போ தொடர்ந்து பல மணத்தியாலும் நாங்கள் மீட்டிங்கில் சம்மந்தப்பட்டிருப்போம் அப்போ அப்படியான நேரங்களில் நாங்கள் சொல்கிறது இடக்கிட ஒரு மணத்துக்கு அதை எழும்பி சின்ன எக்ஸசைஸ் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் அப்படி செய்தால் உடலுக்கு நல்ல மண்டு அப்போ இதுக்காண்டி நாங்கள் தொற்றாத நோய் இயக்குனரத்தால் நாங்கள் வீடியோஸ் கொஞ்சம் தயாரித்திருக்கிறோம் ஒவ்வொன்றும் இரண்டு மணி நிமிட டியூரேஷன் தான் அப்போ அதை அவையே அங்கே தங்கள் கம்ப்யூட்டர்ஸில் ஒர்க் ஸ்டேஷனில் இருந்தபடியே கம்ப்யூட்டர்ஸில் போட்டு தாங்களே செய்யலாம் எல்லாட்டி ஒரு எல்லோரும் பிரான்ச்சிலோ ஒரு ஆஃபீஸில் செட்டிங்கில் எல்லோரும் ஒரு தெரியக்கூடிய ஸ்க்ரீனில் போட்டு அதை பார்த்து எக்ஸசைஸ் செய்யலாம் அப்போ மியூசிக் பேக்ரவுண்டோடு தான் நான் நாங்கள் அதில் முக்கியம் என்று சொன்னால் சில வேலை நாங்கள் யோசிக்கிறோம் எக்ஸசைஸ் செய்தால் இந்த உடுப்பு சரியில்லை இதோட நான் எப்படி எக்ஸசைஸ் செய்யறது எக்ஸசைஸ் செய்தா வேர்க்குமே அதுக்கு பிறகு எப்படி நான் வேர்க்கு நிறைய பேருக்கு பிடிக்கிறது இல்லை இல்லையா ஆனா இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டூ மினிட்ஸ் டியூரேஷன் ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் அப்ப அதால சாரி உடுத்தினபடியும் அந்த எக்ஸசைஸ் செய்யலாம் வேட்டி கட்டினபடியும் அந்த எக்ஸசைஸ் செய்யலாம் அதே நேரம் வேர்க்காது ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக் அப்ப எங்களுக்கும் ஒரு மைண்ட் ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்றது அமை தரமாக அமையும் இந்த செரட்ரி லைஃப் ஸ்டைலால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா எவ்வாறான பாதிப்புகளை நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் பாதிப்புகள் வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி இது வந்து நீரிழிவு நோய் உயர் குதியா குருதிய முக்கம் இடை குறை கூறுறது போன்ற நோய்களுக்கு இடை குறைதல் ஒரு நோய் கூடுதல் ஒரு நோய் அல்ல ஆனாலும் ஆபத்து காரணம் அதுக்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்குது செரண்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு காரணமாக இருக்கு அதே நேரத்தில் எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் நிறைய பேர் சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க இப்போ எங்களை நாங்கள் சுறுசுறுப்பாக வைத்துக்கொள்ள வேணும் இந்த மாதமும் அதற்கான ஒரு மாதமாக தான் இருக்கிறது நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் முதல் கூறியது போல இப்போ உதாரணமாக வீட்டில் எடுத்துக்கொண்டால் முக்கியமாக மாலை நேரங்களாவது சனி ஞாயிறு நீ விடுமுறை தினங்கள
பல பேர் அதை செய்கிறீல அப்படியான வேலைகள் செய்யலாம் குழந்தைகளை கூட விளையாட நேரம் கொடுக்கணும் வேலைத்தலங்களை நான் கூறியது போல் என்ன வேலையை நிப்பாட்டி போட்டு இப்போ சுறுசுறு எக்ஸசைஸ்னு நாங்கள் சொல்லியிருக்கல எல்லோரும் யோசிக்கிறோம் நான் இதுக்கு ஷூஸ் போடணும் ட்ரக் பட்டம் போடணும் டிஷர்ட் போடணும் இதுக்கு ஒரு வேறு ஜிம் இருக்கணும் வேறு இடம் ஒதுக்கி இருக்கும் அப்படியான அவசியம் இல்லை அப்போ இப்படியான நான் முதல் கூறின போகிறோம் அந்த எக்ஸசைஸ் பிரேக்ஸ் அதுகளில் ஈடுபடுறதால தங்கள சுறுசுறுப்பின் இன்மையை குயர்த்து கொள்ள குறைத்து கொள்ளலாம் அதே நேரம் பாடசாலை அலுவலகத்தினு சொன்னால் பிள்ளைகளுக்கு கூடுதலாக இந்த வாய்ப்புகளை கொடுக்கும் கல்விக்கு மட்டும் முதலிடம் கொடுக்காமல் ஈக்குவலான நாங்கள் சொன்னால் எங்களோட சில வேலை கல்வி மான்களோ கல்வி படிப்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் சில வேலை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் அதால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகளை யோசித்து பிள்ளைகளுக்கு அந்த தருணத்தை கொடுக்கும் நேரத்தில் இப்போ உலக சுகாதார அமைப்பினோட கூற்றுப்படி பெரியோர்களில் நால்வரில் ஒருவர் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவிலான உடற்பயிற்சிகள் ஈடுபடுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான் இதை கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து இப்போ முக்கியமாக இலங்கையில் நான் கூட இது அதே மாதிரி தான் இலங்கையில் நான் சொன்னோன்னு சொன்னால் இப்போ ஐந்து வருடத்துக்கு வ வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நாங்கள் உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தால் பரிந்துரைக்க முறைப்படி ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்கிறேன் நான் அப்போ அந்த ஸ்டெப்ஸில் வந்து இப்போ இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு நாங்கள் கடைசியாக மேற்கொண்ட ஆய்வின்படி பதினெட்டுக்கும் அறுபத்தொன்பது வயசுக்கும் இடப்பட்ட நபர்கள் கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் பேருக்கு மத்தியில் நாங்கள் இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டு நாங்கள் பதினெட்டு வயதுக்கும் அறுபத்தி ஒன்பது வயதுக்கும் இடப்பட்ட அதில் பார்க்க கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதமானவர்கள் இந்த செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் சுறுசுறு பெற்று காணப்படும் முப்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் முப்பது வீதம் முப்பது சதவீதம் சுருக்கமாக சொன்னால் மூன்று பேரில் ஒருவர் சார்பில் இதை இல்லாமல் செய்வதற்கு ஏதேனும் நடவடிக்கைகள் நீங்க மேற்கொண்டிருக்கின்றீங்க இப்படியான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை தவிர்த்து வேற எதுவும் நீங்க கல ஆய்வுல போய் எதுவும் செய்திருக்கீங்க முக்கியமாக நாங்கள் மூன்று செட்டிங்ஸில் நாங்கள் இந்த வேலைப்பாட்டை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் சமுதாய கம்யூனிட்டி செட்டிங்ஸ் சமுதாய மட்டத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய அதாவது ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அந்த வைத்தியசாலைகள் அதுகள் ஆனால் அது அடிமட்டத்தில் இருக்கிற வைத்தியசாலைகள் அதில் வைத்தியரும் தாதிமார்களும் நாங்கள் அவையே பயிற்று வைத்திருக்கிறோம் அப்போ அவை அந்த பயிற்சியை பெற்றவர்கள் அங்கே அவையோட வா வைத்தியசாலைக்கு வரும் நபர்கள் நோயாளிகளுக்கு கூட நோயாளினா அதிதீவிரமான நோயாளிகள் அல்ல நபர்களுக்கு இந்த எக்ஸசைஸை பற்றி ஒரு சுகாதார கல்வி முறை மூலம் அறிவுறுத்தல் கொடுத்து அதற்கு பின்னர் அவர்கள் அங்கே ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறார்கள் இப்போ இலங்கையில் கிட்டத்தட்ட எங்கள சுகாதார ரீதியால் பார்க்கல மாவட்டங்கள் இருபத்தாறு மாவட்டங்கள் இருக்குது அப்போ இருபத்தாறு மாவட்டங்களையும் தொற்றாத நோ தொற்றாத நோய்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு வைத்திய அதிகாரி இருக்கிறார் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அது பெண்ணாக இருக்கலாம் மாணவர் இருக்கலாம் அப்போ அவை எல்லோரும் இந்த பயிற்சி பெற்றவர்கள் அப்போ அவர்களோட இந்த உதவியின் மூலம்தான் இந்த வைத்தியசாலைகள் அந்த நடைபெறுகிறோம் சமுதாய மட்டத்திற்கு இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி என்ற அந்த மெசேஜை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே நேரம் ப்ராக்டிக்கலாக செய்யக்கூடிய ஏரோபிக் எக்ஸசைசஸ் என்றாலும் அந்த நான் கூறியப்போ இந்த வீடியோஸை கூட அவர்கள் கொடுத்து உதவுகிறார் பாடசாலை மட்டத்தில் பார்த்தோம் சொன்னால் நாங்கள் முக்கியமாக கல்வி அமைச்சோடு சேர்ந்து தான் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் அதை விட ஸ்ரீலங்கா ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசின் அசோசியேஷன் அவை எங்களுக்கு நிறைய எங்களோட நிறைய ஒரு நாங்கள் சேர்ந்து ஒரு தான் இந்த வேலை திட்டத்தை நாங்கள் முன்னுக்கு கொண்டு சேர்கிறோம் பாடசாலையில் முக்கியமாக ஸ்போர்ட்ஸில் ஈடுபடுற பிள்ளைகள் அதுக்கு தகுந்தவர்களாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் மெடிசின் டாக்டர்ஸ் செக் பண்ணுறாங்க அது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் இல்லையா என்னென்னா நாங்கள் எங்களுடைய உடல் தகுதியை செக் பண்ணாமல் பரிசோதனை செய்யாமல் அதிகமான எக்ஸசைஸ் செய்யுங்கிற பொழுது மாரடைப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு இல்லையா அந்த வயசில் மாரடைப்பு என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் தெரியாத சில நோய்கள் இருதய நோய்கள் இருக்கலாம் என்றபடிய அதாவது அதிகமான சம்பவங்கள் எதுவும் நடந்திருக்கா கிட்டடியில் இல்லை ஆனால் அதிகமாக அதி தீவிர உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடைக்கலாம் இந்த குற ஆபத்துகள் இருக்குது அப்போ அதுக்காக வேண்டி வேர்களவையே செக் பண்ணுறது அதை விட வேலைத்தலங்களிலும் நாங்கள் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அதை விட முக்கியமான நபர்கள் அந்த சிஇஓ மேர் டிரெக்டர்ஸ் மேரோடு நாங்கள் கொஞ்சம் மு முயற்சி எடு சேர்ந்து முயற்சி எடுத்திருக்கிறோம் வேலைத்தலங்களிலும் 
இந்த முக்கியமாக இந்த ஷார்ட் எக்ஸசைஸ் பிரேக்ஸை தான் நாங்கள் அறிமுகப்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் ஏனென்றால் முக்கியம் நான் சொன்ன போது அந்த எக்ஸசைஸ் என்று சொல்லி ஒரு வேலையை நேரத்தை ஒதுக்கி சேர்றதுக்கு பெருசாக அவை விருப்பம் காட்டு இல்லை ஆனால் சில இடங்களில் எஸ் நிச்சயமாக ஜிம் வசதி இருக்குது அதே நேரம் எக்ஸசைஸ் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு வாஷ் எடுத்து ஆடைகளை மாற்றி வேலைக்கு போகக்கூடிய அந்த வசதிகளும் அமைஞ்சிருக்கு இப்போ அப்படியான இடங்கள் நல்லம் இல்லாட்டி இப்படியான ஷார்ட் எக்ஸசைஸ் பேக்ஸ் கூட அவை ஈடுபடலாம் இது இப்போ தொட்டா நோய்களுக்கான இயக்குநரகம் சார்பில் இல்லை சுகாதார அமைச்சுக்கள் இருக்கின்றது நிறைய விடயங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி மக்களுக்கு நிறைய விடயங்கள் செய்து கொண்டிருக்க நேரத்தில் இந்த விடயங்கள் அனைத்தும் அனைவருக்கும் போய் சேருகின்றதா நீ பார்த்தால் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியில் என்னென்னா நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து செய்கின்ற பொழுது அது மக்களிடையே சென்று அடைந்தால் தான் அதனுடைய நன்மையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் பொதுவாக இது மக்களடி மக்களை சென்று அடையவில்லை என்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கு இல்லையா என்ன காரணம் அது இப்போ தற்போதைய நீர் முந்தி நாங்கள் அது ஒரு தொன்று தொட்டு வந்தது தான் இதை பற்றி சில லீஃப்லெட் அதுகள் தயாரித்து நாங்கள் மக்களுடைய அது துண்டு பிரசுரங்க துண்டு பிரசுரங்க மக்களுக்கு கொடுக்குறது சில பாடசாலை கொண்டு போய் கொடுப்போம் விலைத்தனை கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் ஆனால் அதை அது ஆனால் இப்போ இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சியோடு நாங்கள் கண்டு கூட எல்லாரும் இன்டர்நெட்டை பாவிக்கணும் அப்போ அதால் நாங்கள் சோஷியல் மீடியா முக்கியமாக ஃபேஸ்புக் அதுகள் மூலம் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் இந்த மெசேஜஸை நாங்கள் கொடுத்தா நான் நினைக்கிறேன் கூடுதலான மக்களை ஒரே நேரத்தில் ரீச் பண்ணு இப்போ அந்த தொண்டு பிரசுரம் குழு கேட்கல கொடுக்குறாலும் அவரை சார்ந்த கொஞ்சம் பேர் இருந்தால் நான் அதை பார்ப்பேன் ஆனால் சோஷியல் மீடியா முக்கியமாக அதே நேரம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக்கும் வரும் அவை அதை பற்றி இன்னும் நேக்கினோம் இப்போ நாங்கள் இதில் நீங்கள் கட்டாயம் எக்ஸசைஸ் செய்யுங்கோன்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் போட்டாலும் அவை அதை பற்றி இன்னும் நேக்கினோம் சில வேலை பகடியான விஷயங்களும் வரும் சில வேலை நெகட்டிவாக வரும் சில பாசிட்டிவாகவும் வரும் அப்போ அம்மே அதர் ஒரு இந்த அந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சியோட வாரம் அந்த மெத்தட் இப்போ எங்களுக்கு நல்ல பயன் வந்திருக்கு எங்களுக்கு தெரியும் என்ன மாதிரி மக்கள் அந்த மெசேஜஸை ஏற்றுக்கொள்ளின வந்து அதே நேரம் வெப்சைட்லேயும் எங்கள்கிட்ட மினிஸ்ட்ரி என்சிடி யூனிட் தொற்றா நோய்களுக்கான வெப்சைட்லேயும் இந்த மெசேஜஸை போடப்படுறோம் பெண்களுக்காக நாங்கள் வீடுகளில் செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகள் எதுவும் விசேடமாக நீங்கள் வீடியோஸ் மாதிரி செய்து வச்சுருக்கிறீங்களா பெண்களுக்காக சொல்லி ஸ்பெஷலாக வீடியோ செய்யல ஆனால் முக்கியமாக எங்கள்கிட்ட லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ மாறிட்டு உடுப்பு கழுவுறது வாஷிங் மிஷினில் அம்மி பாவிக்கிறேல இடிக்கிறது குறைவு அப்போ அப்படியான வாழ்க்கை முறைக்கு நாங்கள் பழையபடி பயன் போனோம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு அந்த கூட அந்த எக்ஸசைஸ் அதில் வரும் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா இப்போ எல்லோரும் பெண்களும் கூட தொழில் வாய்ப்புக்காண்டி வீடை விட்டு செல்கிறார் அதை விட வேறு பிள்ளைகளில் கேள்வி தேவைகள் கணவன்மாரோட தேவைகள் மற்ற உற்றார் உறவினர்களோட அது சில வயது வயோதிபர் வீட்டில் இருப்பார்கள் அவையை கவனிக்க வேண்டிய அந்த தேவைகள் இருக்குது அப்போ அப்படி பார்க்கல இதுக்கு இப்போ பழையபடி அந்த பழைய முறைக்கு போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் இப்போவும் நாங்கள் ப்ரமோட் பண்ணுறது அதான் அதாவது நீங்கள் வீட்டில் செய்யக்கூடிய அந்த இயங்கி செய்யக்கூடிய வேலைகளை கூட செய்யுங்கள் அதே நேரம் கடைக்கு போய்க்கல சாமான் வா பொருட்கள் வாங்குறதுக்கு சந்தைக்கு போயினா கொஞ்சம் தூரம் பண்ணாலும் நீங்கள் நடந்து போனால் நல்லா இருக்கும் முக்கியமாக நட என்னென்னா எல்லாருக்கும் அந்த அந்த பக்கத்தில் இருக்க த்ரீ வீலரை கண்டோன்னா ஆ இதில் வரை போவோம்னு சொல்லித்தான் அந்த ஞாபகம் பாருது அப்போ த்ரீ வீலரில் போகிறதை விட அது பணம் மீதியாகும் அதே நேரம் எங்களுக்கு ஒரு காற்று நல்ல வடிவாக சு சுவாசித்து கொண்டு நல்ல வேகமாக நடந்து போனால் அது எல்லாருக்கும் நன்மை வைக்கும் அதே நேரம் நாங்கள் பொதுவாக எல்லாருக்கும் நாங்கள் சொல்கிற ஒரு உதாரணம் வந்து நீங்கள் வேலை பஸ்ஸில் போகிறேன்னு சொன்னால் வீட்டுக்கு இறங்க வேண்டிய பஸ் ஹால்ட்டுக்கு முதல் பஸ் ஹால்ட்டில் இறங்கு அப்போ அந்த தூரத்தை நடந்து போங்க இப்போ பஸ் ஹால்ட்டை இந்த வீட்டுக்கு நடந்துட போகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தூரம் பண்ணால் அதை கூட டுக் டுக் டக் த்ரீ வீலர்லாம் போவேன் அதையும் நடந்து போங்க அண்ட் தான் நாங்கள் அப்படியான சிம்பிள் மெசேஜஸ் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ அதே நேரம் பிள்ளைகளோட டியூஷனுக்கு போய்க்கலே பிள்ளைகளும் நடந்து போங்க பிள்ளைகள் போகிறபடியாக பிள்ளைகள் வாவம் வெயில் என்று சொல்கிறாங்களே நடந்து போகின்ற பொழுது அது அது பிரச்சனை இல்லை வெயில் போகிறது அதால் பெரிய ஆபத்து இல்லை இப்போ அது நல்ல ஆனால் வெயில் என்று சொன்னால் அந்த தோல் கருக்கும் அப்போ அதுக்கு அது ஒன்று அது வந்து வெயிலில் அந்த கதிர்களால் தோல் நிறம் மாற மாட்டுது பெண்களுக்கு முக்கியமாக பெண்களுக்கு அது ஒரு கழிக்குறியாக இருக்கின்ற அப்போ அதுக்கு குறைய பிடிச்சோ இல்லாட்டி ஏதாவது கிரீம்களை பூசி சன் ப்ரொட்டெக்ஷன் க்ரீம் இருக்குது அதெல்லாம் அதை பாவிச்சாவது போகணும் முக்கியமாக குழந்தைகளோட போகி தங்களோட சிறுவர்கள் பாடசாலை காலத்து செ
த்ரீவீல் தான் போட முடியும் யோசிப்பினேன் அப்போ சின்னதாக்கம் அந்த நல்ல பழக்கத்தை நல்ல பழக்கல வளங்களை வழக்கத்தையும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சொல்லி கொடுக்க சொல்லி கொடுக்கணும் அதே நேரத்தில் இப்போ உங்களுடைய சுகாதார அமைச்சின் தொற்றா நோய்கள் அழகின் இயக்குநரகம் குழுமம் சார்பாக உங்களுக்கான ஒரு வெப்சைட் இருக்குது இப்போ அதையும் நாங்கள் நேர்களுக்கு இப்போது காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இந்த இணையதளத்துக்கு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து விடயங்களையும் இதில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பல விடயங்கள் அதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கு உங்களை பற்றிய விடயங்கள் அதே நேரத்தில் எவ்வாறான சேவைகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்படியான பல விடயங்களை நீங்கள் இதில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் மும்மொழிகளிலும் இருக்குது தமிழிலும் இருக்குது ஆங்கிலத்திலும் இருக்குது சிங்கள மொழியிலும் இருக்குது எனவே உங்களுக்கான சந்தேகங்களையும் நீங்கள் எவ்வாறு உங்களை சுறுசுறுப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது தொடர்பாகவும் அதில் காட்சி ஆட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதே நேரத்தில் எவ்வாறான உணவு பழக்க வழக்க முறைகளையும் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்பது தொடர்பாகவும் அதில் தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கு இந்த இணையதளம் மூலமாக நாங்கள் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகின்ற பொழுது வீட்டு வீடுகளில் இருந்தே அவர்களுக்கு இதனை இலகுவாக படிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இதன் மூலமான சேவைகளையும் அவர்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினையும் பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இப்போ ஒரு விடயம் நீங்கள் சொன்னீங்க அலுவலகத்தில் இருந்து சரி வீடுகளிலும் சரி இரண்டு நிமிடம் நீங்கள் ஒரு வீடியோ செய்திருக்கிறீங்க எவ்வாறு நாங்கள் எங்களை சுறுசுறுப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்காக எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்க பலருக்கும் சரி அந்த வீடியோ எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது ஸோ தொற்றான நோய் இயக்குநரத்துக்கு கால் எடுத்து பண்ணால் நாங்கள் நிச்சயமாக அவைக்கு அதை வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்பலாம் இல்லாட்டி இமெயில் பண்ணலாம் அவை இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்தா சைபர் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஆறு தொண்ணூற்றி ஒன்பது மன்னிக்கவம் சைபர் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அறுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது அஞ்சூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது தொலைபேசி இலக்கத்தின் மூலம் எங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு அந்த வீடியோக்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட அந்த நம்பர் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக சைபர் ஒன்று ஒன்று இரண்டு அறுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இதுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் இமெயில் பண்ணியும் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இல்லையா அந்த நேரத்தில் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு வீடுகளிலே உங்களுக்கான எக்ஸசைஸை நீங்கள் செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ உடற்பயிற்சியை பற்றி நாங்கள் கதைக்கின்ற பொழுது இன்னும் ஒரு விஷயம் எங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்க முறை நாங்கள் செய் சாப்பிடுகின்ற உணவு சமைக்கின்ற உணவுகளிலும் அது தங்கி இருக்கின்றது இல்லையா நாங்கள் இப்போ கூடுதலாக நிறைய பேரை பார்த்துருக்கோம் இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் பக்கம் போகிறாங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தாக முடியக்கூடிய காரணியாக மாறும் இல்லையா சிறுவர்களுக்கு இதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க நிச்சயமாக இதுக்கு முக்கிய காரணம் நான் சொல்ல தொல தொலைக்காட்சி மூலம் வர அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் விளம்பரங்கள் மூலம் தான் அந்த பிள்ளைகளுக்கு அதோட அந்த உணவு எடுத்தால் இல்லாட்டி அந்த பானை அந்த ட்ரிங்கை குடித்தால் அது கிடைக்கிற டாய் ஒரு சின்ன ஒரு டாய் அதன் மூலம் தான் பிள்ளைகள் கவரப்படுகிறார் அதே மாதிரி நேரம் தாய்மரம் நேரத்தை மீதப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி இலகுவாக அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸை தான் கூட நம்பி இருக்கிறார்கள் சிலர் பாடசாலைக்கு செல்லும் வழியில் லன்ச் பாக்ஸை போய் நீட்டுவினும் எல்லோரும் பண்ணை வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிற அப்போ சில பாடசாலைகளில் நிச்சயமாக வீட்டில் சமைத்த உணவு தான் கொண்டு வர வேணும் என்று சொல்லி ஒரு ஷெடியூலும் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படியான தருணங்களில் பெற்றோர்கள் கொண்டும் செய்யலாத தாய்மாரோ வீட்டில் இருக்க யாராவது அது நிச்சயமாக அந்த முறைப்படி பிள்ளைகளுக்கு உணவு வீட்டில் சமைத்து கொடுக்கிறாங்க ஆனால் சில இடங்களில் இன்னும் முக்கியமாக நான் பிள்ளை சொல்வது இருந்து இல்லை ஆனால் பெற்றோர் என்ற முறையில் நாங்கள் அதை யோசித்து கூட பிள்ளைகளுக்கு வீட்டில் சமைத்த உணவுகளை கொடுக்கப்படலாம் ஒன்று மாட்டி பிள்ளைகளையும் அதில் இன்வால்வ் பண்ணி காலையில் எழும்பி தாங்கிற சாப்பாடு செய்கிறது கொஞ்சம் அந்த அடுப்பில் போய் இப்போ தாய்மா சொன்னால் என்ன பிள்ளைய அடுப்புக்கிட்ட போய் சமைக்க பய வைக்க விட சமைக்கிறோன்னு சொல்லி அழுவ கிட்ட போய் சமைக்கிறோம் இல்லை அவிச்ச கடலைக்கு அதை மிச்சம் தேங்காயில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணால் அப்போ பிள்ளைக்கும் விளங்கும் இப்போ இந்த நேரம் தாய் சொல்லலாம் இந்த சத்தோடு இதை நான் சே கேட்கல இதில் என்ன சத்து சேருது இந்த பிள்ளைக்கும் விளங்கும் தான் என்ன சாப்பிடுதோ அதால் தான் எனக்கு வர்ற நன்மை என்னென்னது விளங்கும் அப்படியான சில மாற்றங்கள் நாங்கள் ஏற்படுத்த வேணும் அதே நேரம் வயது வந்தவர்கள் பார்த்தா வேலைத்தலங்களில் என்னைமா விடிய அதிகாலையில் விழு விளம்பி தூர பிரயாணம் மேற்கொண்டு வேலைத்தலங்களுக்கு வாராக்களுக்கு சில வீட்டில் சமைத்த சாப்பாடு கொண்டு வரலாம் அப்போ ஸ்டேஷன்லேயோ பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கி அது கிட்டில் இருக்கிறது ரோல்ஸோ பன்னோ அதில் தான் வாங்கி சாப்பிடுறேன் அப்படியான முறையை நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த விற்பனை உணவு விற்கும் நிலையங்களில் கூட அந்த வீட்டில் சமைக்கிற சாப்பாடு மாதிரி செய்து அந்த அப்படியான உணவுகளை உட்கொண்டால் நல்ல ஆனால் அதே நேரம் அப்படியான இடங்களில் பாதுகாப்பான முற
அது ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பாக அமையும்ல இப்போ அவரான உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அதை வாங்கி உண்பவர்கள் அதிகமாக இருக்கின்றார்கள் இல்லை என்று சொல்கின்ற பொழுது அடுத்த ஆப்ஷனை நோக்கி தான் அவங்க பயணித்து கொண்டிருக்கிறாங்க இப்போ சில பெற்றோர்களுக்கு தெரியுதில்லை எவ்வாறான சத்தான உணவுகளை பிள்ளைகளுக்கு வழங்குவது என்பது தொடர்பாக இதிலையும் ஒரு தெளி தெளிவின்மை காணப்படுது இல்லையா பெற்றோர்களுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அதுக்கு கூட எங்களோட வெப்சைட்டை பார்த்தா அதே தேவையான எல்லா விஷயங்களும் அதில் அமைஞ்சிருக்கு அது அப்போ மற்றது வந்து இப்போ நாங்கள் யோசிக்க பிள்ளைகளுக்கு நிறைய சோறு கொடுக்கணும் ஐயோ பிள்ளை சோறு சாப்பிட்றது இல்லையே எனக்கு சோறு கொடுக்கு சோறு சாப்பிட வேணுமென்று இருக்குது அதாவது அதில் இருக்கிறது கார்போஹைட்ரேட் ஆனால் அதுக்காக நிறைய சாப்பிட வேணுமென்று இல்லை ஆனால் அதிகமாக காய்கறிகள் வகை வகைகள் கூட சேர்த்தால் நல்ல அதை விட ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் புரத உணவுகளை கூட சேர்க்க சொல்கிறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம் எல்லாராலையும் மேலாதாக இருக்கலாம் ஆனால் இயன்றளவு பிள்ளைகளுக்கு அந்த புரதங்களை அதாவது முட்டை மீன் இறைச்சி போன்றதிலும் பருப்பு கவுப்பி கடலை அதில் கூட அவிச்சு கொடுத்து பெற காய்கறியில் கூட கொடுத்து பிள்ளைகளுக்கு இந்த உடல் பெருமன் கூறத குறைக்கலாம் முக்கியமாக சிலாக்கள் யோசிக்கிற பிள்ளை மெல்லிசா இருக்கே உடல் பெருமன் கூடுது இல்லையே அது இன்னும் அந்த எங்கட மக்கள் மத்தியில் அந்த ஒரு ஒரு உணர்வு இருக்கு இருக்கு நீங்கள் மெலிந்து போயிட்டீங்களே என்ன நடந்தது குண்டா இருந்தா தான் ஆரோக்கியமான பிள்ளை பிள்ளை சின்ன வயசுலயே தாய்மார் தங்கிற பிள்ளைல நான் இவ்வளவுதான் பால் கொடுத்தாலும் பிள்ளை வெயிட் போடுறது இல்லை அப்படி வந்து கேட்பினும் அப்போ அது வந்து தாயிட அப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் இல்லை உங்களோட வந்து பிள்ளைந்த வந்து சரியான இடை இடை நிறைய வந்து நாங்கள் நிறுத்து பார்க்க சரி இந்த நிறைய அவட பிள்ளைட வயது கேட்ட நிறைய இருக்குது அப்போ வரை பண்ண தேவையில்லை அப்போ அந்த பண்ணு மெசேஜை கொடுக்கணும் கொடுக்குறதுக்கு சரியான கஷ்டம் ஆனால் இதை தான் தாய்மார் முக்கியமாக உணர்ந்து கொள்ளணும் முக்கியமாக நாங்கள் கதைக்க வேணும் டாக்டர் இப்போ உடற்பயிற்சி அல்லது உடல் சுகாதாரம் என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அங்கே சோல்ட்டும் சுகரும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு வகிக்குது இதால் தான் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையும் வருது இல்லையா இதை நாங்கள் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது நாங்கள் சாப்பிடுகின்ற உணவில் சேர்ப்பதை நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு சிறிய அளவு குறைத்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அது பலருக்கு கஷ்டமான ஒரு வடிவமாக இருக்கின்றது இதற்கு நீங்கள் சொல்கின்ற ஆலோசனை என்னவாக இருக்கும் அப்போ முதல் பரிந்துரைக்கப்பட்டதை பற்றி சொன்னோம் சொன்னால் ஒரு வயது வந்தவர் அடால்ட் ஒரு நாளைக்கு ஆக கூடினது ஐந்து கிராம் அதாவது ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு தான் உட்கொள்ளலாம் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து கிராம் அதாவது ஒரு தேக்கரண்டி வெட்டினா தேக்கரண்டி ஆனால் இது நான் நாங்கள் சமையல் கேக்கில் சேர்க்குற உப்பு மட்டும் இல்லை எங்களை அறியாமல் பல உணவு வகைகளில் இந்த உப்பு சேர்க்கப்படுது நாங்கள் சமைக்கிற வித கருவாடு ஏதாவது மேலதிகமாக பொறி உடுப்பு அந்த உணவுகளை பொறி கேக்கில் உப்பு தண்ணியை தெளித்து மீன் அதுகள் பொறி கேக்கில் பிரட்டி சமைக்கும் அதை விட பிள்ளைகள் முக்கியமாக விரும்புகிற சாஸ் சட்னி சாசேஜ் அதுகளில் உப்பு கூட இருக்கு அதே நேரம் மிக்சர் தமிழ் மக்களில் எல்லா மக்களுக்கிடையில் எல்லாரும் விரும்பி உண்டுற மற்றது மரவழி பொறியல் அப்படியானது இப்போ அதில் வந்து உப்பு நிறைய கலந்துருக்கு அப்படியான உணவுகள்லாம் சேர்த்து தான் நாங்கள் ஒரு வயது வந்து இருக்கு ஐந்து கிராம் உப்பு அலாவுடுன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ அப்படியான மாட்டது சில ஆக்கள் சோறு சமைக்கல உப்பை கலந்து கொள்ளணும் உப்பையும் சேர்த்து தான் சமைக்கணும் முக்கியமாக நாங்கள் சொல்கிறோம் சோறு சமைக்கல உப்பு சேர்க்க வேணாம் மற்றது வந்து நாங்கள் சா ஒரு மாதத்துக்கு பாவிக்கிற உப்பு பேக்கெட் எவ்வளோ உப்பு பேக்கெட் பாவிக்கப்படுறேன்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆள் கணக்கு வைக்கணும் நாமனும் ஒரு ஆம்பளை ஒரு பக்கெட் வந்து நானூறு கிராம் அப்போ ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கிற குடும்பத்துக்கு ஒரு மாதத்துக்கு போதும் போதும் அப்போ அந்த அளவு நாங்கள் எவ்வளவு பாவிக்கிறோம்னு சொல்லி ஒரு கணக்கெடுப்பு வச்சோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் இது கூடுதலாக நாங்கள் பாவிக்கிறோமா இல்லையாண்டு அது வீட்டில் இருக்க அம்மாவோட கடமையாக இருக்கு இருக்கு அம்மா மட்டும் இல்லை எல்லாருடைய கடமை முக்கியமாக சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சொன்னால் அது கூட ஆக்டிவாக தான் செய்வீங்க பேரங்கமான எவ்வளோ ஆளுத்துக்கு இதை பாவிக்கிறோம்னா பிள்ளை நிச்சயமாக அனி அம்மா நீங்கள் இதை நாங்கள் முடிச்சுட்டேன் இந்த மூணு கிலோமீட்டரில் முடிச்சுட்டேன் அது ஒரு ஒரு அவைக்கும் ஒரு சிந்திக்கும் அதை பற்றி சிந்திக்க துவங்கிடும் பிள்ளைகளும் அதை விட நாங்கள் குறைய போதும் அந்த அந்த மேலாதி உணவை நாங்கள் அது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டோடு சம்மந்தப்பட்டவே தானே அப்போ அதை நாங்கள் குறை இயன்ற அளவு குறைக்கணும் அதுக்காக நீ முற்றுமையை எடுக்காமல் விடுறேன்னு சொல்கிறதும் இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பழக்கமாக அந்த உணவுகளை உட்கொள்வது குறைச்சிக்கொள்ளணும் சால்ட்டை பற்றி நீங்கள் சொல்கிறது நீங்கள் உப்பை பற்றி அதே நேரத்தில் சுகர் சீனியை பற்றி நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போது அதிகமான உணவுகளையும் நாங்கள் சாப்பிடுகின்ற தின்பண்ணங்களையும் சுகர் அதிகமாக கலந்துருக்கு இதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனை வருது தின்னாக்களுக்கும் நீரிழிவு நோய் டயபிட்டிஸ் வாரதையும் நாங்கள் பார்த்து
அறுபது கிராம் சாரி முப்பது கிராம் அதாவது ஆறு தேக்கரண்டி தான் மேக்சிமம் ஆறு தேக்கரண்டி அல்லது முப்பது கிராம் தான் மேக்சிமம் ஒரு நாளில் எடுக்க உட்கொள்ளலாம் அப்போ இதுவும் அதே போல் நாங்கள் எடுக்கிற சீனி கலந்து குடிக்கிற தேநீரோ கோப்பி மட்டும் இல்லை பாண்டில் கூட சீனியை சேர்த்து தான் செய்கிறாங்க பனிஸ்லேயும் சீனியை கலந்து தான் பனிசுச்சு அப்போ அதே மாதிரி எங்களை அறியாமல் சட்னி சாஸ் எல்லாத்துலேயும் இனிப்பு கலந்துருக்கு டெவில் வந்து சொன்னால் டெவில்லேயும் சீனி இருக்குது சில ஆக்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ் சேக்லேயும் சீனியை கலக்கிங்க யோகர்ட்லேயும் சீனி இருக்குது அப்போ அப்போ எல்லா அந்த எல்லா உணவுகள்லேயும் இருக்கிற சீனியை சேர்த்து தான் நாங்கள் அந்த முப்பது கிராம்ன்றதை லிமிட் பண்ணிடுவோம் அப்போ நாங்கள் அதை கான்ஷியஸாக யோசித்து இல்லை இப்படியான உணவுகளும் ஒவ்வொரு நாளும் உட்கொள்கிற பழக்கத்தை நாங்கள் குறைச்சி கொண்டாலே ஒரு ஒன் ஸ்டெப் பட் அது இயன்ற அளவு தேநீரில் கூட இருந்த சடுதையாக சீனி போட சேர்க்காமல் குடிங்கோன்னு சொல்கிறது கஷ்டம் ஒரு நபரை குடிக்க இல்லாது ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சீனி சேர்க்குற அளவை குறைச்சி கொண்டு போனால் ஒரு கட்டத்தில் சீனியை சேர்த்தா குடிக்க இல்லாத கட்டம் வரும் அதனால் நாங்கள் சின்னதாக்கம் பழக்கப்பட்ட ஒரு ருசி உப்பும் அப்படித்தான் சீனியும் அப்படிதான் அது சுவை இல்லையா நிச்சயமாக நீங்கள் சொன்னீங்க தேநீரில் சீனி க கலக்கிறது கொஞ்சம் குறைக்கணும் அப்படின்னு நிறைய வீடுகள் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் சீனி போடாமல் குடிக்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு பார்த்தீரா பிஸ்கட்டை நினச்சி சாப்பிட்றாங்க சாக்லேட் பிஸ்கட் அப்படியான பிஸ்கட் நினச்சி சாப்பிடுங்கிற பொழுது அதை விட மோசம் அதை விட மோசமாக போகும் இல்லையா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயத்தில் நாங்கள் கவனம் செலுத்தினோம்னு சொன்னால் எங்களுடைய உடலை நாங்கள் ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் இந்த டயட் அப்படின்னு பார்க்கின்ற பொழுது அது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதருக்கும் வித்தியாசமான டயட்டாக இருக்கும் ஒரு டயபிட்டிஸ் பேஷனுக்கு வேறு மாதிரியான டயட் இருக்கும் அதே நேரத்தில் மற்ற வார்த்தைகள் இருந்தால் அவங்களுக்கு வேறு மாதிரியான டயட் பிளான் இருக்கும் இதே நிறைய பேர் வந்து சில நேரத்தில் தவறாக கடைபிடிக்கின்றார்களோ என்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது இல்லையா நீங்கள் என்ன எப்படி இதை பார்க்குறீங்க வழக்கமாக இப்போ ஒரு ஆள்கிட்ட தேவையை பொறுத்தது இப்போ ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான நபர் ஆனால் விட இடை கூடி இருக்குது எல்லாட்டி ஒரு நீங்கள் கூறுவ ஒரு நீரிழிவு நோயாளி எல்லாட்டி உயர் குருதி அமுக்கம் உள்ள நோயாளி என்று அவைக்குன்னு சில டயட் பிளான் ஒன்று அமைச்சு தான் அவைக்கு அந்த அட்வைஸை நான் கொடுக்குறேன் அப்போ அதுக்கு வந்து மெடிக்கல் நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டுன்னு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்ஸ் இருக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அப்போ அவையின் உதவி மூலம் இந்த கிளினிக்ஸில் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் அவையிட்ட அனுப்பினா அவை வந்து அந்த பேஷ் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டு தேவைக்கு வயதுக்கு அவரோட அன்றாட நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவைக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுத்து டயட் பிளான் கொடுப்பினேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீ அதை ஃபாலோ பண்ணால் அது பெற்றோர்கள்ிக்க <laughs> விரும்பினதை எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுக்குற ஒரு பழக்கம் இருக்கு தானே இயலாமையால் அது இது பண கஷ்டம் அப்படியே இல்லை மற்றும்படி அநேகமான பெற்றோர் பிள்ளைகள் கேட்டால் வாங்கி கொடுக்குற பழக்கம் இருக்கு சரி அதே நேரத்தில் உங்களுடைய தொற்றான இயக்குநரகத்தின் சார்பாக நிறைய விடயங்களை தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க உங்களுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் என்ன முக்கியமாக இந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை பொறுத்தாரு அவள் நாங்கள் இதை மக்கள் மத்தியில் உண்மையாக எங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு வரைக்கும் இந்த ஃபிசிக்கல் இன்ஆக்டிவிட்டி அதாவது அந்த சுறுசுறுப்பின்மையை கிட்டத்தட்ட பத்து சதவீதத்தால் குறைக்கணும் இலங்கையில் சுறுசுறுப்பான மக்களை உருவாக்க ஓ ஆனால் அதை விட சுறுசுறுப்பின்மையை பத்து சதவீதத்தால் குறைக்கணும் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆனால் கஷ்டம் முடியுமா கொஞ்சம் கஷ்டம் முக்கியமாக இந்த நாட்களில் வீட்டிலேருந்து கூட ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம் என்றாலும் பல பேர் பல வேலைகளில் ஈடுபட்டு தொழில்களில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார் மல்டி டாஸ்கிங்னு சொல்கிறத விட ஒரு வருமானம் இருக்குமாயின் வீட்டிலேருந்து பல தொழில்களில் ஆன்லைன் மூலமே இருப்பார் இப்போ அப்படியானவர்களுக்கு அப்படியானவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதை விட நாங்கள் கூறியது போல் பெண்கள் இப்போ கூடுதலாக வேலை வாயு தொழிலுக்கு போகிறதால அப்போ வீடுகளில் கூட அந்த பிள்ளைகளை அதுக்கு சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறதுக்கு உத முன் முன்கட்டியாக இருக்கிறதுக்கோ அவைக்கு உதவி செய்கிறதுக்கோ வீட்டில் ஒருத்தரும் இல்லை வீட்டில் ஒரு வயோதி பேர் பேர் ஓ வய அவையோட தான் அந்த பிள்ளைகள் பாதுகாப்பாக வச்சிரு வச்சிருப்பேன் அவை கூட பிள்ளைகள் ஆடாமச விளையாடாமல் வச்சிருப்ப தங்களுக்கிட்டே வச்சிருப்பினேன் அப்போ டிவியை போட்டு காட்டி நாங்கள் உண்மையாக நாங்கள் நன்றியாக இருக்கணும் எங்கள் பெ எங்களோட பெற்றோர் எங்களோட பிள்ளைகளை பாதுகாக்க ஆனால் அதே நேரம் அப்படியான சில கட்டுப்பாடுகள் பிள்ளைகளுக்கு இருக்குது வீட்டில் அப்போ அதுகளை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் 
யோசிப்ப கொஞ்சம் அது கேட்ட மாதிரி என்ன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணுறோம் அதை விட முக்கியமாக இப்போ வீதிகளில் சைக்கிளிங் நாங்கள் சைக்கிளிங் நல்லம் நடக்கிறது நடைபாதைகள் இருக்குது அப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் பல இடங்கள் நடைபாதையில் அமைக்கப்பட்டு வந்தேன் இப்போ பல அவையே இப்போ பாவிக்காமல் இருக்கணும் இல்லாட்டியும் அதில் சிலவில் வந்து அவ்வளவு பாதுகாப்பான இடங்கள் அல்ல தனியாக நடந்து போகிறதுக்கு மற்றது சைக்கிளிங் இப்போ இலங்கையில் வந்து சைக்கிளிங்லேன்ஸ் இல்லை ஒரு சில வீதிகளில் இருக்கு ஆனால் அது சைக்கிள் படுத்தினாங்க பிறகு அப்படியே விடுபட்டு போயிட்டு இப்போ அந்த சைக்கிளிங்கில் இல்லை வேறு வாகனங்கள் நிப்பாட்டப்படுறது அப்போ சைக்கிளிஸ் கூட ரோட்டில் தான் போயிடும் கொஞ்சம் ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாரும் கூடுதலாக அந்த எரிபொருள் தட்டுப்பாடு இருக்கேக்கில் சைக்கிளில் போக வழிக்கிட்டவே ஆனால் இப்போ அது பழையபடி மாறிட்டுது ஆனால் உண்மையாக சைக்கிளிங் அதில் ப்ரமோட் பண்ண இப்போ நாங்கள் வந்து யூடியூ ஒரு ரோட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டியும் சேர்ந்து சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள போகிறோம் மக்களுக்கு நடக்கிறதுக்கு நடைபாதைகளை அமைச்சு கொள்ள அது ஒரு பாதுகாப்பான விதத்தில் அதே நேரம் இந்த சைக்கிளிங் லேன்ஸும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இது புதுதாக அமைக்கிற வீதிகளில் கூட அப்படியான ஏற்பாடுகளை செய்கிறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி செய்தோன்றிருக்கு நிச்சயமாக இவ்வாறான விடயங்களை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் செய்கின்ற பொழுது ஆரோக்கியமான ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கலாம் அதே நேரத்தில் உங்களுடைய இலக்குப்படி சுறுசுறுப்பு சுறுசுறுப்பு குறைந்த மக்களை இல்லாமல் செய்துவிட்டு சுறுசுறுப்பான மக்களை உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தலாம் அதனால் உங்களுடைய நோக்கமாக இருக்குது உங்களுடைய நோக்கம் வெற்றி பெற எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தொடர்ச்சியாக குட்மன் சிலாங்க நிகழ்ச்சி முழுவதுமாக இணைந்து கொண்டு மக்களுக்கு தேவையான பல கருத்துக்களை வழங்குவதற்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி Thank you.